ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ അശബിനീഷ് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്നൊന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുമോ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുമോ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഇന്ന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പറഞ്ഞിരുന്ന ഒരു സെഷനാണ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മാത്സ് കംപ്ലീ മാത്സിലോട്ട് നമുക്ക് പോകാം കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിർത്തിയതാണ് മാത്സിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് എന്നാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് മാത്സിലെ കണ്ടു തുടങ്ങും മാത്സ് നോക്കി നോക്കി തുടങ്ങാം നോക്കിക്കേ ഫസ്റ്റ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നമ്മളിപ്പം എല്ലാവരും ആദ്യം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നമുക്ക് എല്ലാവരും ഒരു ഒരു ഘട്ടത്തിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുകയാണ് പേഴ്സണലിയും ഒക്കെ നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കേണ്ട സമയമാണ് നമ്മൾ പേടിക്കേണ്ട കാര്യമല്ല ഗവൺമെൻറ് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ പേടിക്കേണ്ടതല്ല നമ്മൾ പക്ഷേ എങ്കിലും ഒരു ജാഗ്രതയോട് സമൂഹത്തിന് ആർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകാത്ത തരത്തിൽ തന്നെ ആ ഓക്കെ അഞ്ചു ഹായ് ആ പോകുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം എല്ലാവർക്കും എല്ലാവരും നന്നായിട്ടിരിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നമുക്ക് തുടങ്ങാം ഓക്കെ ഞാൻ എടുക്കാൻ പോകുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ കൈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് എൽ പി അസിസ്റ്റൻറ്റ് ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ നടന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഹായ് ഓക്കെ രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് പതി രണ്ട ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ നടന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലെ മാത്സ് ആണ് അപ്പം നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് മാത്സ് പഠിക്കേണ്ടതെന്നും അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിനെ ബേസ് ചെയ്താണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്കൊന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലോട്ട് പോകാം ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ കൈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ ഫോട്ടോസ്റ്റാറ്റ് കോപ്പിയുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് പതിമൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരെ അവിടെ സയൻസ് ആയിരുന്നു ചോദിച്ചത് പതിമൂ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരെ പതിമൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കണക്കിലേക്ക് വരുന്നത് ഓക്കെ പതിമൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി നയൻ എങ്കിൽ ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് വൺ എത്ര ഒന്നുകൂടെ പറയാം എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി നയൻ എങ്കിൽ ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് വൺ എത്ര ആണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻസിലുള്ളത് സിക്സ്റ്റി സെവൻ ട്വൻറ്റി ഫോർ സിക്സ്റ്റി നയൻ ട്വൻറ്റി സിക്സ് ഇവയാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മളിവിടെ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ എളുപ്പം ഒന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ അറിയാവുന്നവർ കമൻറ്റ് ചെയ്തോളൂ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരുമോ അറിയാവുന്നവർ നോക്കിയേ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുക അല്ലേ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി നയൻ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്തായിരിക്കും ട്വൻറ്റി നയൻ മൈനസ് വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ആണ് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ഇനി എന്താണ് ത്രീ അടുത്ത വാല്യൂ എങ്ങനെയാണ് ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് വൺ ആണ് ത്രീ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് പ്ലസ് വൺ ആയിരിക്കും അല്ലേ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എയ്റ്റി ഫോർ പ്ലസ് വൺ എന്ന് കിട്ടും എയ്റ്റി ഫൈവ് ആണ് ഈ ഇത് നമ്മുടെ ആൻസറിലുണ്ടോ എന്ന് നോക്കിക്കേ നമ്മുടെ ആൻസറിലുണ്ടോ ഈ പറഞ്ഞ വാല്യൂ ഇല്ലല്ലോ നമ്മുടെ ഓപ്ഷനിൽ ഇങ്ങനൊരു വാല്യൂ ഇല്ല അല്ലേ എൺപത്തി അഞ്ച് കണ്ടോ ആ ദീപു ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് കിട്ടിയത് എൺപത്തി അഞ്ചാണ് ബട്ട് ഓപ്ഷനില്ല അതാണ് പറയാനുള്ളത് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ പതിമൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ എടുത്തപ്പം തന്നെ നമുക്ക് തെറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻ തെറ്റി അപ്പം നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യുന്നത് പാനിക്കാണോ ആവേണ്ടത് നമ്മൾ മിക്കവാറും പേര് പിന്നീട് നമ്മൾ അതിനകത്ത് സ്റ്റിക്കൗൺ ചെയ്യും അയ്യോ എന്താ എനിക്ക് എയ്റ്റി ഫൈവ് കിട്ടാൻ ഞാൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രിൻറ്റിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമാണോ എന്ന് നോക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യനെ ഒന്ന് അലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നിൽക്കും അല്ലേ അപ്പം നമ്മുടെ സമയം പോകുമോ ഫസ്റ്റ് ടിപ്പ് ഇതാണ് നിങ്ങൾ കണക്ക് പഠിച്ചു തുടങ്ങുമ്പം നിങ്ങൾ ഊഹിക്കുക നിങ്ങളുടെ പി എസ് സി ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ കണക്ക് തെറ്റിയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാകാം പക്ഷേ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞും എനിക്ക് ഈ തരുന്ന ഓപ്ഷനിൽ നിന്നുള്ള വാല്യൂ ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ല എങ്കിൽ ഞാൻ ആ കണക്ക് എന്ത് ചെയ്യും സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് അടുത്ത കണക്കിലേക്ക് പോകും ഞാൻ അതിനെപ്പറ്റി ബോധർ ചെയ്യുമോ ഇല്ല
വൺ ബൈ അംശം ഒന്ന് അംശം ഒരു ഭിന്നസംഖ്യയുടെ അംശം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താടോ പിൻ ആദ്യം എന്നോട് പറഞ്ഞു തന്നേ ഭിന്നസംഖ്യ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ അറിയാൻ വയ്യത്തോട് ഞാൻ പറയാം പി ബൈ ക്യു ഫോർമിൽ നമുക്കൊരു സംഖ്യയെ എഴുതാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ എന്താ പി ബൈ ക്യു എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ എന്താ പറയുന്നത് ഭിന്നസംഖ്യ എന്നാണ് പറയാറുള്ളത് അല്ലേ ഭിന്നസംഖ്യ എന്നാണ് പറയാറുള്ളത് ഈ മുകളിൽ എഴുതുന്നതിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും മുകളിൽ പി എ എന്താണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ക്യൂവിനെ എന്താണ് പറയുന്നത് പി എ നമ്മൾ അംശം എന്നും താഴെ എഴുതുന്ന ക്യൂവിനെ നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് ഛേദമെന്നും പറയും ഒന്നുകൂടെ പറയാം പി എ നമ്മൾ അംശമെന്നും ക്യൂവിനെ നമ്മൾ എന്താന്നാ പറയുന്നത് ഛേദമെന്നുമാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ ഇവിടെ അവർ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അംശം ഒന്നായ ഭിന്നസംഖ്യകളുടെ തുക അപ്പം അംശം എന്താണ് വൺ ബൈ എക്സ് എ പ്ലസ് വൺ ബൈ വൈ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഭിന്നസംഖ്യകളുടെ തുക എന്ന് പറയുന്നത് പത്ത് ബൈ ഇരുപത്തി ഒന്നാണ് അല്ലേ ഒരു ഭിന്നസംഖ്യ വൺ ബൈ സെവൻ ആയാൽ ഇതിൽ ഒരു ഭിന്നസംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വൺ ബൈ സെവൻ ആണ് അത് ഏതെങ്കിലും ആകട്ടെ അപ്പം നമുക്ക് വൺ ബൈ എക്സ് പ്ലസ് വൺ ബൈ സെവൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ ബൈ ട്വൻറ്റി വൺ എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും അല്ലേ അടുത്തത് വൺ ബൈ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ടെൻ ബൈ ട്വൻറ്റി വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ സെവൻ ഇത്രയും കിട്ടിയോ ഇനി നമ്മളോട് ചോദിക്കും കണക്ക് പഠിക്കുമ്പം എങ്ങനെയാണ് മിസ്സെ പഠിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ എൽ സി എം എച്ച് സി എഫ് തുടങ്ങിയ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ കടന്നു വരുന്നു ഇതൊക്കെ പഠിക്കേണ്ടത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണോ എന്നൊക്കെ പലരും ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എൽ സി എം എച്ച് സി എഫ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് കൂടുതലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എവിടെ നിന്നാണ് കടന്നു വരുന്നത് ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവലിൽ നമ്മളൊരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെയാണ് എന്ത് വരുന്നത് എൽ സി എമ്മും എച്ച് സി എഫും ഒക്കെ കടന്നു വരുന്നത് മനസ്സിലായോ എൽ സി എം എച്ച് സി എഫ് ഒക്കെ എന്താ വരുന്നത് ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവലിൽ ഒരു പ്രോബ്ലം ഇപ്പം ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പം ഈ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിൽ എന്തുണ്ട് എൽ സി എം എച്ച് സി എഫ് കടന്നു വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ ആൻസർ വൺ ബൈ ത്രീ ആണ് കറക്റ്റ് ആണ് എങ്ങനെയാണ് കടന്നു വരുന്നത് ഞാൻ ബേസിക്ക് തൊട്ട് അറിയാൻ വയ്യാത്തവർക്കും കൂടി അത് ഉപകാരം ആയിക്കോട്ടെ എന്നുള്ള രീതിയിൽ വളരെ പെതുക്കെ തന്നെയാണ് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ആയിട്ടല്ല പറയുന്നത് ആ ടോപ്പിക്കും കൂടി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോകാനായിട്ടാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ആൻസറിലേക്ക് കടന്നു വരാഞ്ഞത് അപ്പം നോക്കിക്കേ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ എഴുതുമ്പം പലർക്കും നമ്മൾ ക്ലാസ് ടെറ്റിനെയൊക്കെ എടുക്കുമ്പോഴും എൽ പി യു പിക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോഴുമൊക്കെ പലപ്പോഴും ക്ലാസ്സിൽ സ്റ്റക്ക് ആവുന്ന ഒരു പോസ്റ്റാണ് ഇവിടെ വരുമ്പം മിസ് ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിയത്തില്ല നോക്ക് ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും കാലുകൾ കാലുകളെ നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് ഛേദങ്ങൾ എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ കാലുകൾ താടുകൾ വാല്യൂവിനെ നമ്മൾ ഛേദങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഛേദങ്ങൾ തുല്യമാണോ അല്ല ഛേദങ്ങൾ തുല്യമല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണോ അവിടെ ചെയ്യുന്നത് അവിടെ നമ്മൾ ആ കാലുകൾ ഒരുപോലെ ആക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് എൽ സി എം കണ്ടെത്തുന്നത് അല്ലേ എൽ സി എം കണ്ടെത്തുന്നു ഇരുപത്തി ഒന്നിൻ്റെയും ഏഴിൻ്റെയും എൽ സി എം എത്രയാണ് മിസ്സെ ഒരുപാട് യൂസ്ഫുൾ ആണ് എക്സ് ഇനിയും ഇതുപോലത്തെ ലൈവ് ക്ലാസ്സുകൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നു താങ്ക് യു പ്രിൻസി ഉറപ്പായിട്ടും ഉണ്ടാകും അപ്പം ഇരുപത്തൊന്നിൻ്റെയും ഏഴിൻ്റെയും ക്ലാ കാലുകൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരുമിച്ചാക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ആദ്യം ചെക്ക് ചെയ്യുക രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ എൽ സി എം കാണാൻ എളുപ്പമുള്ള വഴി എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇതിലെ വലിയ സംഖ്യ കൊണ്ട് മറ്റേ സംഖ്യയെ പൂർണ്ണമായും ഹരിക്കാൻ സാധിക്കുമോ എന്ന് നോക്കുക ഇരുപത്തിയൊന്നാണ് വലിയ സംഖ്യ ഏഴാണ് മറ്റ് അടുത്ത സംഖ്യ ഇരുപത്തൊന്ന് ഡിവൈഡ് ബൈ സെവൻ പോസിബിൾ ആണോ അതെ മൂ ഏഴ് ഇരുപത്തൊന്ന് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കണ്ണു അടച്ച് എഴുതിക്കോ ഇരുപത്തൊന്നായിരിക്കും അതിൻ്റെ എൽ സി എം അല്ലേ ഇപ്പം അഞ്ച് പത്ത് എൽ സി എം എന്തായിരിക്കും പത്ത് അഞ്ച് കൊണ്ട് വലിയ സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് പത്താണ് പത്ത് കൊണ്ട് അഞ്ചിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ പറ്റും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എൽ സി എം എന്തായിരിക്കും പത്തായിരിക്കും രണ്ട് നാല് എട്ട് എൽ സി എം എത്രയായിരിക്കും വലിയ സംഖ്യ എട്ട് നാല് എട്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ നാല് പോസിബിൾ ആണോ യെസ് ടു കിട്ടും എട്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു പോസിബിൾ ആണോ നാല് കിട്ടും അപ്പോൾ എൽ സി എം എത്രയായിരിക്കും എട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് കുറേ സൂത്രപ്പണികളിലൂടെ എൽ സി
അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള പല ഷോർട്ട് കട്ട്സും നമ്മളൊരു പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് 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 പ്രാക്ടീസ് ആകുമ്പോഴായിരിക്കും ഒരു സുപ്രഭാതി നമ്മൾ വിചാരിക്കരുത് ഈ ഷോർട്ട് കട്ട് എല്ലാം കൂടെ എടുത്ത് പ്രയോഗിക്കാമെന്ന് അപ്പോൾ ഈ കോഡ് പഠിച്ചാലും ഷോർട്ട് കട്ട് പഠിച്ചാലും ഒക്കെ എന്താ പ്രശ്നമെന്ന് അറിയാമോ അത് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എവിടെയാണെന്നോട് അറിഞ്ഞു വരണം ചിലപ്പോൾ ഓപ്ഷനെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാനായിരിക്കും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മനസ്സിലായോ അപ്പം അത് എവിടെയാകും എന്ന് നമ്മളൊന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക നോക്കിക്കേ അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നു ഇതിൻ്റെ എൽ സി എം എത്ര വന്നത് രണ്ടിൻ്റെ എം എൽ സി എം ഇരുപത്തി ഒന്ന് വന്നു ഇരുപത്തി ഒന്ന് എൽ സി എം വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തത് എന്താണ് ടെൻ മൈനസ് മൂന്ന് അല്ലേ മൂ ഏഴാണ് ഇരുപത്തി ഒന്ന് സോ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഏഴ് ബൈ ഇരുപത്തൊന്നാണ് ഇവിടെ ഓപ്ഷനിൽ ഏഴ് ബൈ ഇരുപത്തൊന്നില്ല അതിന് പകരം എന്താണ് വൺ ബൈ ത്രീ ഉണ്ട് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും വൺ ബൈ ത്രീ എന്ന് ഇതിനെ ഷോട്ട് ചെയ്ത് എഴുതാൻ പറ്റും ആർക്കെങ്കിലും വെട്ടിക്കളയുന്നത് എല്ലാവരും വെട്ടിക്കളയുന്നതൊക്കെ ചില ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് പ്രയാസമാണ് അത് പ്രയാസമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നമുക്ക് ഉൾപ്പെടുത്താം പോർഷനിൽ അതൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്താം നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള പോർഷൻസൊക്കെ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്തിടുക എങ്കിലേ ഞങ്ങൾക്ക് എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടതെന്ന് അറിയാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ നോക്കിക്കേ ഇത്രയും പ്രോബ്ലം കിട്ടിയില്ലേ അപ്പോൾ ആൻസർ നമുക്ക് കിട്ടി രണ്ടാമത്തെ പ്രോബ്ലത്തിന് ആൻസർ കിട്ടിയില്ലേ എളുപ്പമല്ലായിരുന്നോ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പ്രോബ്ലത്തിന് ആൻസർ കിട്ടിയില്ല ഇനിയും ചിലവരും പലരും ചോദിക്കാറുണ്ട് താങ്ക് യു പ്രയാസമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വെട്ടിക്കുറയ്ക്കുന്നത് പ്രയാസമാണ് എന്നാണോടോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വെട്ടിക്കുറയ്ക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണോ വെട്ടിക്കുറയ്ക്കുന്നത് ചെയ്ത് പഠിക്കുക എളുപ്പമുള്ള വഴിയാണോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് പ്രോബ്ലം പ്രാക്ടീസിൽ ഇട്ടാൽ മതി മനസ്സിലായോ അത് നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു സെഷനിൽ വേണമെങ്കിൽ വെട്ടിക്കുറയ്ക്കുന്നത് ബേസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് കണക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കാം അപ്പോൾ പ്രയാസമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ ഓക്കെ ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇങ്ങനെ കയ്യിൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുകയാണ് ഒക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കയ്യിൽ ഇരിക്കുകയാണ് ഇതിനെ ഒരു വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് ഓർഡർ ചെയ്യണോ ഞാൻ ഒരിക്കലും പറയില്ല അങ്ങനെ വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് കേറ്റിട്ട് കിട്ടി താങ്ക് യു വളരെ സന്തോഷം കേറ്റിട്ട് കിട്ടുന്നു എന്നറിയുമ്പം എല്ലാവരും പാസ്സാവട്ടെ ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ് കേട്ടിട്ടിൻ്റെ റിസൾട്ട് ആൻസർ കീ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നോക്കിയിട്ട് പ്രാക്ടിഫൈഡ് ആൻസർ അല്ല ഫസ്റ്റ് ആൻസർ കീ വന്നിട്ടുണ്ട് പരീക്ഷാ ഭവൻ അത് വെച്ച് നോക്കുക നോക്കിയിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനൊക്കെ പറയുക ഉദ്യോഗാർത്ഥികളോട് പറയുക കേട്ടോ അപ്പം നോക്കിക്കേ ഒരിക്കലും ഓർഡർ ചെയ്യണമെന്നില്ല വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് ചെയ്തു പോകണം എന്നൊന്നുമില്ല ഫസ്റ്റ് കിട്ടിയില്ലേ നമ്മൾ സ്റ്റക്ക് സ്റ്റക്ക് ആകും അതിലേറ്റവും എളുപ്പമുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പമുള്ള പ്രോബ്ലം വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് അങ്ങ് ചെയ്യുന്നതാണ് അടുത്തത് ഇതിൽ എപ്പോഴും ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് ഡിവിസിബിലിറ്റി റൂള് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നേക്കുന്നത് ഡിവിസിബിലിറ്റി റൂള് ഈ ഡിവിസിബിലിറ്റി റൂൾ എവിടെയാണ് പഠിക്കേണ്ടത് എന്താണ് നിങ്ങളുടെ പോർഷൻ എന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്നും സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്ത് നിന്നും എപ്പോഴും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ സംഖ്യ ബേസ് ചെയ്ത് എന്തൊക്കെ പഠിക്കണം പറയാമോ സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ടോപ്പിക്കിനെ ബേസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് പഠിക്കേണ്ടത് ആദ്യം പഠിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഇരട്ട സംഖ്യകൾ എന്താണ് ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കുക സംഖ്യ ഭാജ്യ സംഖ്യ അഭാജ്യ സംഖ്യ അഭാജ്യ സംഖ്യ എന്താണ് ഭാജ്യ സംഖ്യ എന്താണ് അഭാജ്യ സംഖ്യ എന്താണ് ഇരട്ട സംഖ്യ എന്താണ് പെർഫെക്റ്റ് പരിപൂർണ സംഖ്യ ഏ പരിപൂർണ സംഖ്യ പിന്നെ അടുത്തത് ഒറ്റ സംഖ്യ എന്ത് രാമാനുജൻ സംഖ്യയുണ്ട് അങ്ങനെ സംഖ്യയെ ബേസ് ചെയ്ത് തന്നെ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ കൊടുക്കുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് സംഖ്യയെ മാത്രം ബേസ് ചെയ്ത് ഏകദേശം പത്തിരുപതോളം പോർഷൻസ് ചെറിയ ചെറിയ അതൊന്നും പഠിച്ചെടുക്കാനേ ഉള്ളൂ ഇരട്ട സംഖ്യയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ഇരട്ട സംഖ്യയുടെ ഒപ്പം തന്നെ ഇരട്ട സംഖ്യയുടെ ഇക്വേഷനും കൂടെ പഠിച്ചങ്ങ് പോകുക മനസ്സിലായോ ഇരട്ട സംഖ്യകളുടെ തുക കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻസ് അതും കൂടെ പഠിച്ചു പോകുവാണെങ്കിൽ കുറച്ച് എളുപ്പമാണ് അപ്പം ഇതെല്ലാം സംഖ്യയെ ബേസ് ചെയ്ത് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് പല ആവർത്തി ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഈ സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത്
അപ്പം സംഖ്യ ആദ്യത്തെ പോർഷനാണ് സംഖ്യ ഇപ്പം ചിലപ്പോഴും പലപ്പോഴും റാങ്ക് ഫീൽഡിലൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേനും ചെറിയ ഒരു പോർഷനായിട്ടേ സംഖ്യ വരത്തുള്ളൂ ഇത് മാത്സ് നമ്മൾ എടുത്ത് ശീലിക്കുമ്പം നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ച് തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഏതൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈ പാറ്റേണിൽ ചോദിക്കുന്നു അവയെല്ലാം ഒരേ ഒരേ രീതിയിൽ പലപ്പോഴും വാല്യൂ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് വരുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ മാമിൻ്റെ ക്ലാസ് വളരെ ഇൻസ്പയറിങ് ആണ് നല്ല വീഡിയോസാണ് നിങ്ങളുടെ വീഡിയോസ് ഫുള്ള് താങ്ക് യു സോ മച്ച് വാച്ച് ചെയ്യുമോ വീഡിയോസ് വാച്ച് ചെയ്യുമോ അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങളുടെ കമൻസ് രേഖപ്പെടുത്തുക ഓക്കെ ദെൻ അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കിൽ നിന്നും ഇത്രമേ ചോദിക്കത്തുള്ളൂ അവിടെ അടുത്തത് കടന്നു വരുന്നത് സംഖ്യയുടെ ഡിവിസിബിലിറ്റി റൂളാണ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എളുപ്പം പഠിച്ചെടുക്കാം ആകെ ഒരു ഒറ്റ കൊനിഷ്ടു മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഏഴിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ മാത്രം ഏഴിൻ്റെ ഡിവിസിബിലിറ്റി റൂൾ പഠിക്കാൻ ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അത് ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടെന്നൊന്നും അല്ല ഇച്ചിരി ചെറിയതായിട്ടൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് നമുക്ക് ഒരു ദിവസം ഇപ്പം നിങ്ങൾ ബാക്കിയുള്ള ഡിവിസിബിലിറ്റി റൂൾ പഠിക്കുക വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് പഠിക്കുക അപ്പം ഞാനിവിടെ ഇതെന്തുകൊണ്ടാണ് പറയാൻ പോയത് ഇത് ഡിവിസിബിലിറ്റി ഡിവിസിബിലിറ്റിയെ ബേസ് ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നോക്കാം എന്താണ് ഡിവിസിബിലിറ്റി റൂള് ഇപ്പൊ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നു ഒരു സ്റ്റാർ ഒക്കെ ഇട്ട് തന്നിരിക്കുന്നു നയൻ സെവൻ നയൻ ത്രീ സെവൻ നോട്ട് ത്രീ സ്റ്റാർ ഫോർ എന്ന സംഖ്യയെ നയൻ കൊണ്ട് പൂർണ്ണമായും ഹരിക്കാൻ സാധിക്കണമെങ്കിൽ സ്റ്റാറിന് നൽകുന്ന പകരം നൽകേണ്ട ഏറ്റവും ചെറിയ സംഖ്യ എന്ത് ഇതാണ് അവർ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് അതിന് പകരം ഇങ്ങനെയും ചോദിക്കാം ഒരു കെ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ ഇട്ടു കേക്ക് കൊടുക്കാവുന്ന മിനിമം വാല്യൂ എന്ത് മനസ്സിലായോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തു കൂട്ടിയാൽ വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം ഈ കെ എന്ന് പറയുന്നതിന് എന്തു കൂട്ടിയാൽ ഇതിനെ നയൻ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഇത് പറയാം ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലാക്കണം ഡിവിസിബിലിറ്റി റൂളിലാണ് അതെന്തോ ഡിവിസിബിലിറ്റി റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് എൺപത്തി രണ്ടിനെ ബേസിക് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എൺപത്തി രണ്ടെന്ന് പറയുന്ന സംഖ്യ എടുത്തു ഈ എൺപത്തി രണ്ടിനെ എന്തുകൊണ്ട് എടുക്കാൻ പറ്റും ഈ എൺപത്തി രണ്ടിനെ രണ്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ മനസ്സിലായോ എൺപത്തി രണ്ടിനെ രണ്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നോടത് പറഞ്ഞു തരുമോ രണ്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കണ്ണു കൂടെ ചോറ് പറഞ്ഞേ ആൻസർ പറയുന്നില്ലല്ലോ ആര് എൺപത്തി രണ്ടിനെ രണ്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ തീർച്ചയായിട്ടും പറ്റും എങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്തെ അക്കം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്തെ അക്കം എന്ന് പറയുന്നത് മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് എന്താണ് ടു ആണ് പറ്റും കറക്റ്റാണ് പറ്റും മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് ടു ആണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് വരണമായിരുന്നു മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് ടുവോ അല്ലെങ്കിൽ സീറോയോ വരണം അതായത് ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്ത് എന്ത് വരാം രണ്ടോ രണ്ടിൻ്റെ ഗുണിതങ്ങളോ വരാം ഗുണിതങ്ങളോ ഗുണിതങ്ങൾ എന്തുവടോ ഗുണിതങ്ങൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് രണ്ട് അടുത്ത സംഖ്യ എന്താ രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് നാല് അതായത് എണ്ണൽ സംഖ്യ കൊണ്ട് ഗുണിക്കുമ്പം കിട്ടുന്നതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഗുണിതങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് 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 ഇൻറ്റു രണ്ട് നാല് ഇതെന്താ ഇതിൻ്റെ ഗുണിതങ്ങളാണ് വരുന്നത് പദമോർത്തിരുന്നേ ഗുണിതങ്ങൾ ഗുണിതങ്ങൾ മൾട്ടിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്ന ഗുണിതങ്ങളാണ് എന്താണ് ഗുണിതങ്ങളാണ് ഓക്കെ മനസ്സിലായോ ഇവിടെ ഇപ്പം ഞാൻ കൊടുക്കുക മുപ്പത്തി രണ്ട് എൺപത്തി എട്ട് എൺപത്തി രണ്ട് എന്ന് വന്നാലും എന്തേ വരത്തുള്ളൂ ഈ സംഖ്യയുടെ ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനം മാത്രം നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി വേറെ എന്തെങ്കിലും ചെക്ക് ചെയ്യണോ ഒന്നും ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇവിടെ മാത്രം ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി ഇനിയും അടുത്തത് അപ്പം ഫസ്റ്റ് ഒരു ഫസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ എഴുതി പഠിച്ചു കേട്ടോ ഞാൻ ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന ഇങ്ങനെ ക്യാ ഒരു ലൂപ്പ് ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നതിനകത്ത് എപ്പോഴും ടൂവും ഫോറും വരും ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ടൂവും ഫോറും അപ്പം ഫോറിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ എന്തായിരിക്കും പറയാമോ യു പി പർച്ചേസ് ചെയ്തിരുന്നു എക്സലിൻ്റെ ക്ലാസ്സാണ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് നിങ്ങൾ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുക തീർച്ചയായിട്ടും എഫക്റ്റീവായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ്സുകൾ ഇതേപോലെ തന്നെ പഠിപ്പിച്ച് കിട്ടുന്നതാണ് സംശയമൊന്നും വേണ്ട കേട്ടോ അതിനകത്
ഫോറിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആവണം മൾട്ടിപ്പിൾ മീൻസ് ഗുണിതങ്ങളാവണം അല്ലേ നാലിൻ്റെ ഗുണിതങ്ങളാവണം ഒന്ന് ഇൻറ്റു നാല് രണ്ട് ഇൻറ്റു നാല് ഇങ്ങനെ പോകണം എവിടെ ഒറ്റയുടെയും പത്തിൻ്റെയും സ്ഥാനത്ത് അപ്പോൾ ഇത്രയും വലിയൊരു സംഖ്യയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിനെ എന്തുകൊണ്ട് ചെയ്താൽ മതി എൺപത്തിരണ്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ നാല് നോക്കുക ഗുണിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക ഗുണിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഹരിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഹരിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കണം അത് ഇതിൻ്റെ ഫോറിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിരിക്കും അടുത്ത ഗ്രൂപ്പ് വണ്ണിൽ അപ്പം എന്തൊക്കെ സംഖ്യയാണ് പഠിച്ചത് ഒന്ന് പറയാം ഗ്രൂപ്പ് വണ്ണിൽ എന്താ പഠിച്ചത് നമ്മൾ രണ്ടും പഠിച്ചു നമ്മൾ നാലും പഠിച്ചു അപ്പം നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പ് വണ്ണിൽ ഏതൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് രണ്ടും ഉണ്ട് നാലും ഉണ്ട് അത് ക്ലിയർ ആയോ അടുത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഗ്രൂപ്പ് ടു ആണ് എന്താ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഗ്രൂപ്പ് ടു ആണ് അപ്പം ഗ്രൂപ്പ് ടുവിൽ ഗ്രൂപ്പ് ടുവിൽ എന്തൊക്കെയാണ് സംഖ്യകൾ മൂന്നും ഒൻപതുമാണ് എന്തൊക്കെയാണ് ഗ്രൂപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ടുവിൽ മൂന്നും ഒമ്പതുമാണ് നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് നാല് ആ അല്ലെങ്കിൽ അഴുക്കട്ടെ അഞ്ച് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ഏ ഈ സംഖ്യയെ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ സാധിക്കുമോ ഈ സംഖ്യയെ എന്തുകൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ സാധിക്കുമോ എന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചത് മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ സാധിക്കുമോ സാധിക്കുമോ എന്ന് പറയാമോ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ സാധിക്കുമോ എന്ന് അപ്പം മൂന്നിൻ്റെയും ഒമ്പതിൻ്റെയും റൂൾ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ ഞാൻ ഇടണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും രണ്ടും എന്ന് പറയുന്നത് ഒരേ രീതിയിലാണ് ഒരേ ഒരേ ക്രൈറ്റീരിയ ആണ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സിമ്പിളാണ് അതിൻ്റെ തുക എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ ആ തുക എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നും കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ പറ്റണം ഒൻപതിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ തുകയെ ഒൻപത് കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ പറ്റണം നോക്ക് ഒന്ന് പ്ലസ് രണ്ട് പ്ലസ് മൂന്ന് പ്ലസ് നാല് പ്ലസ് അഞ്ച് എത്ര കൂട്ടി പറയാവോ രണ്ടും ഒന്നും മൂന്ന് മൂന്നും ഒന്നും ആറ് ആറും നാലും പത്ത് പത്തും അഞ്ചും പതിനഞ്ച് പതിനഞ്ച് ഡിവൈഡഡ് ബൈ മൂന്ന് പോസിബിൾ ആണോ പോസിബിൾ ആണോ മൂന്നിനുണ്ട് മൂ അഞ്ചു പതിനഞ്ച് സോ എന്തായിരിക്കും ഈ സംഖ്യ ഇങ്ങനൊരു സംഖ്യ തന്നാൽ അതെന്തിൻ്റെ എന്തിൻ്റെ ആയിരിക്കും മൂന്നിൻ്റെ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഈ സംഖ്യയെ നമുക്ക് ഹരിക്കാൻ പറ്റും ഈ സംഖ്യ ഒൻപത് കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ പറ്റുമോ പതിനഞ്ച് ഡിവൈഡ് ബൈ ഒൻപത് പോസിബിൾ ആണോ ഡോ ആണോ അല്ല അപ്പോൾ ആ സംഖ്യ ഒൻപത് കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല സിമ്പിളാണ് ആ സംഖ്യയുടെ തുക ആ ജിഷ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പറ്റത്തില്ല എന്ന് തന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിക്കണമെങ്കിൽ ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ വരണം മനസ്സിലായേ ആ ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ വരണം ഡിവൈഡ് ബൈ നയൻ വരണം കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തേ അപ്പം ഇനി നോക്കിക്കേ ഇതിനിനി കുറച്ചും കൂടി ഒരു എളുപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടെ കണക്ക് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമുള്ളവരാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കൂട്ടാനൊന്നും നിൽക്കേണ്ട വെട്ടിക്കളയുക എങ്ങനെ വെട്ടിക്കളയും മൂന്നാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ മൂന്ന് വെട്ടിക്കളഞ്ഞു ഒന്നും രണ്ടും എത്രയാവും മൂന്നാവും അപ്പോൾ മൂന്ന് പോയേ അഞ്ചും നാലും എത്രയാണ് ഒൻപതാണ് ഒൻപത് ഡിവൈഡ് ബൈ മൂന്നാണെന്ന് എനിക്കറിയാം അപ്പം ഞാൻ ഈ രണ്ട് നമ്പരും അങ്ങ് വെട്ടിക്കളഞ്ഞു ഇവിടെ പത്താണെങ്കിൽ എനിക്ക് മനസ്സിലാവും അഞ്ചും നാലും അഞ്ച് അഞ്ചും അഞ്ചും പത്താണെങ്കിൽ എനിക്ക് മനസ്സിലാവും പത്ത് ഡിവൈഡ് ബൈ മൂന്ന് പറ്റത്തില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇത് കുറച്ചും കൂടെ വെട്ടിക്കളഞ്ഞ് നമുക്കിതിനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം നമുക്ക് ഗ്രൂപ്പ് ടുവിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വന്നേക്കുന്നത് ഇവിടെ എന്തായിരുന്നു സംഖ്യ വന്നത് നോക്ക് നയൻ ത്രീ സെവൻ സീറോ ത്രീ കെ ഫോർ ഇനിയും കണക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമല്ലോ അല്ലേ നയൻ ഓൾ നയന് കൊണ്ട് പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് നയൻ പറ്റുമോ പറ്റുമോ നോക്കിക്കേ ഒമ്പത് പ്ലസ് മൂന്ന് പ്ലസ് ഏഴ് പ്ലസ് പൂജ്യം ഇതൊന്ന് നോക്കിക്കേ ഒന്നെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതല്ല എങ്കിൽ ആൻസർ വരുന്നത് വൺ ആണ് വരുന്നത് നിങ്ങൾ തന്നെ തന്നെ ചെയ്തു നോക്കണം അതല്ല എല്ലാവർക്കും വണ്ണ് കിട്ടുന്നുണ്ട് അതല്ല എളുപ്പം ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെ വെട്ടിക്കളണം ഈ പറയുന്ന പോലെ ഒൻപത് ഇത് എത്രയാവും ആറ് മൂന്ന് ഒൻപതാണ് ഇവിടെ ഒന്നാണ് ശിഷ്ടം വരുന്നത് അങ്ങനെ അങ്ങനെ കൂട്ടി കൂട്ടി വിടാൻ പറ്റും മൂന്ന് മൂന്ന് നാല് 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 വെട്ട് വന്നു ഇവിടെ ഒന്നും കൂടെ കൂട്ടിയെങ്കിൽ മാത്രമേ വാല്യൂ പോകത്തുള്ളൂ എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാം ഓക്കെ അപ്പം ഏകദേശം ഇരുപത്തി മൂന്ന് മിനിറ്റത്തേക്ക് എത്തി വിട്ടു നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിച്ചത് ഒന്നും കൂടെ പറയാം മൂന്ന് ടൈപ്പ് പ്രോബ്ലം പറഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ് ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഗ്രൂപ്
എല്ലാ ശനി ഞായറും എത്ര മണിക്കെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ബുധനാഴ്ചയാണ് ക്ലാസ് വരുന്നത് ഈ സമയത്ത് തന്നെയാണ് വരുന്നത് എക്സലിൻ്റെ ക്ലാസ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ദെൻ അപ്പം ഞാൻ പറയുന്നത് സാറ്റർഡേ സൺഡേ ക്ലാസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എവിടെയുള്ള ജില്ലയിൽ നിന്നാണോ ഉള്ളവർക്കായാലും ഒരു മുപ്പത് നാൽപ്പത് കുട്ടികളിൽ കൂടുതൽ ഞങ്ങൾ ക്ലാസ്സിൽ ഇരുത്തത്തില്ല അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ വരുക നമ്മൾ അധ്യാപകരുടെ ക്ലാസ് കാണാൻ പറ്റും അതല്ല ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ആണെങ്കിലും ഇതേപോലെ തന്നെയുള്ള ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സംഖ്യ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നത് വീണ്ടും എക്സാംസും ഒക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ഇതാണ് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് എടുത്ത് പഠിച്ചു ഞാൻ പാസ്സാവില്ല എന്നൊന്നും വിചാരിക്കേണ്ട ഈ വരുന്ന കഴിഞ്ഞ എക്സാമിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റൻ്റ് കമ്പനി ബോർഡിലും സെൻറ്റർ ക്ലാസ്സിനോടൊപ്പം തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിൽ നിന്നും സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ വീണ്ടും അടുത്ത ആഴ്ച കാണാം മറക്കേണ്ട എല്ലാവരും നമ്മളെല്ലാവരും ജാഗ്രതയോടുകൂടി തന്നെ ഇരിക്കുക പക്ഷെ നമ്മൾ കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കുക നമ്മൾ നമ്മുടെ സർക്കാരിനോടൊപ്പം തന്നെ ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുക എല്ലാവരും സ്റ്റേ ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കുക അപ്പം അടുത്ത ആഴ്ച കാണാം ബൈ ബൈ താങ്ക് യു